the Lord is my shepherd, I shall not want. Or beginning be in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Golden Bells hymn number 293 verses 1, 2 and 3. All the way my Savior leads me. Let us offer thanks to God. Ever gracious God, our parent, how amazing is your grace that you choose us as your people and save us through your Son Jesus Christ. Enable us to be ever conscious of your calling to be an inclusive community that is nurtured by the love of Christ. Guide us through your tender love to be in the flock of Christ and radiant your love and mercy to the people around. Through Jesus Christ who lives and reigns as the good shepherd with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Kannada hymn number. 323 verses 1, 2 and 3 Yagi nam imyanu
Now there will be scripture reading. The Old Testament scripture portion for today is found in the book of Genesis chapter 35 verses 1 to 15. Book of Genesis chapter 35 verses 1 to 15. And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel and dwell there. and make there an altar unto god that appeared unto thee when thou fleddest from the face of esau thy brother then jacob said unto his household and to all that were with him put away the strange god that are among you and be clean and change your garments and let us arise and go up to bethel and i will make there an altar unto god who answered me in the day of my distress and was with me in the way which i went and they gave unto jacob all the strange god which were in their hands and all their earrings which were in their ears and jacob hid them under the oak which was by shechem and they journeyed and the terror of the god was upon the city that were round about them and they did not pursue after the sons of jacob so jacob came to luz which is the land of canaan that is bethel he and all the people that were with him and he built there an altar and called that place el bethel because their god appeared unto him <clears throat> when he fled from the face of his brother but debora Rebekah's nurse died and she was buried beneath Bethel under an oak and the name of it was called Elon Bakhut the god appeared unto Jacob again when he came out of Pandararam and blessed him and god said unto him thy name is Jacob thy name shall not be called any more Jacob but Israel shall be thy name and he called him by called his name israel and god said unto him i am god almighty be fruitful and multiply a nation and a company of nations shall be of thee and kings shall come out of thy loins and the land which i gave abraham and isaac to thee i will give it and to the, thy seed after thee will i give the land and god went up from his him in the place where he talked with him and jacob set up a pillar in the place where he talked with him even a pillar of stone and he poured a drink offering thereon and he poured oil thereon and jacob called the name of the place where god spake with him bethel the new testament scripture portion for today is found in the book of acts chapter 16 verses 11 to 15 book of acts chapter 16 verses 11 to 15 therefore losing from troas we came with a straight course to samothracia and the next day to neapolis and from thence to philippi which is the chief city of that part of macedonia and a colony and we were in that city abiding certain days and on sabbath we went out of the city by a river side where prayer was wont to be made and we sat down and spake unto the woman which resorted thither and a certain woman named lydia and a seller of purple of the city of thyatira which worshiped god heard us whose heart the lord opened that she attended unto the things which were spoken of Paul and when she was baptized and her household she besought us saying if ye have judged me to be faithful to the lord come into my house and abide there and she constrained us your ends the scripture lessons for today may the lord add his own blessing to the reading of his own words amen Since God the Father of mercies reveals to us in his word the fullness of his love and invites us to be partakers of his abundant grace in Christ Jesus 
Now I exalt you to confess your faith in him, saying after me. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Church Announcement The following members have seen their birthdays from 31st May to 6th June 2021. Mrs. Olivia Monterio, Miss Jennifer Karkada, Mrs. Sangeeta Randir, Mrs. Suman Sumitra. And following couples have seen their wedding day, Mr. and Mrs. Stephen Thomas, Mr. and Mrs. Patrick Karkada. We wish all of them many happy returns of the day and our Heavenly Fathers choices blessings let us glorify our god almighty singing from the golden bells in number 414 verses 1 2 and 3 the lord is my shepherd i will not want
there will be responsive reading of Psalm 95 verses 1 to 11. Psalm 95 verses 1 to 11. O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. For the Lord is a great God and a great King above all gods. The sea is his, and he made it, and his hands formed the dry land. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if ye will hear his voice. When your fathers tempted me, proved me and saw my word. Unto whom I swear in my wrath that they should not enter into my rest. Amen. Let us glorify our God Almighty singing from the Kannada hymn number 166 verses 1, 2 and 3 Shuddha Divya Granthave Nanna Sreshta Dravyave Testament, the Gospel according to John, chapter 10, 
verses 11 to 18. First point. Apostle John expressed that Jesus Christ is the good shepherd. John chapter 10 verses 11 to 13. Verse 11 talks about Jesus gives his life for the sake of his sheep. In this verse, John expressed that Jesus is the good shepherd. Because of what he was to do for the sheep. Why Jesus is the good shepherd? Why did Apostle John refer Jesus as good shepherd? Jesus is good shepherd because he is faithful and true shepherd, willing to do all that is necessary to defend and save the flock. And Jesus is the good shepherd. When the wolf comes, he would still remain to protect and care for them. And Jesus is the good shepherd because he saves them from their sin, from death, from hell. And Jesus is the good shepherd because he saves them for he saves them for a place in God's flock, for the fellowship with the Father, for eternal life with them. We need to understand Jesus is our full time, all time shepherd. He is our shepherd from all eternity. That is why we need to understand here, Jesus is the good shepherd. Also we see different between good shepherd and highly. John chapter 10 verses 12 to 13. Here John expresses to the Jews the difference between good shepherd and highly. The highly is one who serves for money. He did not own the sheep. When danger comes, he runs away and leaves the sheep alone. Then the wolf attacks the sheep and scatters them because he regards only his wages. He feels no special interest in the flock. Therefore, Jesus mentioned this kind of uh, shepherd in contrast to the good shepherd. Christianally, Prithula, Deva Jarare, Nimonu, Evandu, Sandeshikagi, Nar Christian Amadruva, the Namadali, Nar Nimana Bundisu Ragi Den. He did not away the Karnavu. Yohana the Varda Suati, Athane, Diana, Vachana, Anunda Rinda, Adinita Varegi, Ude Kaldali. Now, what you get? They were walking on the Yana Marana. E. Dinada, E. Banavarada, Aragonica in a Marsikunda, Sirshike, Esu, Old Kurban. Now, note the way Yohan the Bada Suati, Athane, Diada, Vachana, unknown during the Hungara Rogan, and note the way that they are later than that. Esu and Nijiva, the Old Kurban. Illy now, note the way Apostle Ada Yohanan. Yaki, yes, Christian and no, at the Nijuma, the Wulla Purpa Yamudaki, Yelta Mudaki, now in Noduragi. The Naka, the Yaki, yes, Nijuma, the Wulla Purpa Yamuda Noduaga, yes, Tana Kuriba Goskara, Tana Prana on a Purta Yamuda, Tana Kuriba Gagi, Tana Prana on the Puru to Mulaka, Yituno, Nijuma, the Wulla Purpa Yaki, Tana Yamuda, and Nodu Teve. But the other wishes are now in the world of Kuruba to Kulia. So you are an enemy in one town with Yasa Eri Mudagi now in order to wake up there. Kuliado, Ago will have Kuruba and even want to with Yasa Mandala, Vachana, and there are in the Homer or again or the Yakan there. Now may will have Kurubano, will have Kurubano, Tana Kuruba was going to Pana of Kurta and Mudagi, now Vachana, Nundalina, and there are in the Vachana now eager or the way. Kuliado Kurubano. Kurigala, what do you know? Agir, eh? 
ತೋಳ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ತೋಳವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಡನ್ನು ಚದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕುರು ಎಂಬುದಾಗ ಆತನು ಈಗಲೂ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತನು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಕುರುಬನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಹೇಳಿದ ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಆತನ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತೋಳ ಬಂದು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಂತೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಪೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀರುಗಳ ಬಳಕೆ ಬರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತನ್ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ ನಾನು ಕೊರತೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊರತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣದಿಂದ ನರಕದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ನಿನಗು ನನಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಂತೂ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತನಾದ ಯುಗಾನನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಚನ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯಾದ ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳ ಒಡೆಯನ್ನು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕಾಯುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತೋಳ ಕುರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಕೂಲಿಯಾದ ಕುರುಬ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೋಳ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಡನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡನ್ನ ಅದು ಚದುರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಯಾಳಿಗೆ ಕುರಿಗಳ ಚಿಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಕುರಿಗಳ ಒಡೆಯದಾಗಿದ್ರೆ ಕುರಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ಭಾರ ಅವುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ನಿಜವಾದ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೊ ಜೀಸಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಬೈ ಶೆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ಶಾಪ್ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕುರಿ ಮಂದೆಗೆ ಹಿಂಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಹೇಗೆ ಆತ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಒಳ್ಳೆಯನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕುರುಬನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾನೆ ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಈಗಿಸ್ತಾನೆ ನನ್ನ ನೋಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡದಂತ ದೇವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸುವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ನಾನು ನೀನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಚೀವಸ್ತು ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪೋಸ್ತರ್ ಜಾನ್ ಸೋಸ್ ದಟ್ ಜೀಸಸ್
his own sheep. We need to understand why does Jesus know his sheep so well? How did these sheep come to be his well born? These two questions we need to understand here. First, because they were given to Jesus by the Father already in eternity. These sheep are Jesus' by eternal election. That's what we see in Ephesians chapter 1 verse 4. God chosen us before the foundation of the world to be blameless, to be righteous through the Lord Jesus Christ. God the Father elected all his own sheep before the foundation of the world to give to the hands of Jesus. Jesus is not the shepherd of all men. He is the shepherd of a particular people and he knows every one of them by name because God gave them to him personally. That's what I always tell you. Make your personal relationship with Jesus Christ. Make intimate relationship with your Lord and Savior Jesus Christ. By meditating the Holy Scripture every morning. Have a quiet time. Spend time with your God every early morning itself. And pray to God. Talk to Him. And establish your personal relationship with Jesus. Get connect with Him by praying, making fellowship, talk to Him, meditate the scripture, do all that in order to be intimate with the Lord Jesus Christ. Secondly, we need to understand here, Jesus grows his sheep so well because he came into the world and become like them. He came and entered into very into the very nature and life of his sheep, into our sin and sorrows, into our weakness and pain, into our needs and wants. That is why he knows his own sheep very well. That's what he said, my sheep hear my voice, they will come to know me and I know them and they will know me. Now, we are not going to be able to know what I can do. We are not going to be able to know what I can do. We are not going ಆತನಾ Tandayu Nananu Na Na Tandyu Tilivante, eh? Nau Nana Kurigalu Tilidene, Nana Kurigalu Nananu, Tilidave, Matu, Kurigala Goskara, Nana Pranavan Kuritenta. Gili Yesu Swami Yelvatrande, Nanu Ulde Kurupanagi, eh? Tandayu Nananu, Nanu Tandyu Tilivante, eh? Nanu Nana Kurigalana, Tilkundi Dini, Atamarakundi Dini, Matu Nana Kurigalu Nananu Tilidave. But then, Nana Kuribu was the Nana Pranavana, Kurtene, Nana, Yesu, Yedavan, Nana, I got Nana Kiriwantu, Nana Nina Sambanda, Yesu Christianity, Katia Gerbek. Now, Antikundi, Yesu Christian again, Antikundi, Jura Marabek. Yesu Christiana, Atman and the Undikundan of Jura Marabek. Now, Kartana Marumulaka, Nama Sambandavana, now Yesu Katikurus Deve. But the act of 
ಸ್ತುತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಲೆಂಬಂತದ್ದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರಿ ಆಗಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪೋಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಜೀಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೆನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಏಟೀನ್ was 16 talks about Jesus Christ as authority to bring Gentiles along with Jews to make one flock. See, verse 16 is the key to the entire chapter and the other sheep to whom Jesus referred here were the Gentiles. He did not come for only Jewish people. He did not come for only anybody else. But he came for every one of us. His coming into the world was especially in connection with the sheep of Israel. We know that. But he also had in mind the salvation of Gentiles. The Gentiles sheep were not of the Jewish fold, but the great heart of compassion of the Lord Jesus went out or went out to these sheep as well, and he had in mind to bring them to himself. Then, though now Jews people are already there from the beginning, but now he came also to Gentiles to bring them and make Jewish and Gentiles one flock. Therefore, when we believe in Christ, when we accept Christ as our personal Savior and Lord, we also became a descendants of Abraham. That's what we to make one flock. That is the very purpose Jesus came into this world. He knew that they would be more ready than the Jewish people to hear his voice. Even Gentiles are ready to accept Christ as their personal Savior and Lord. And they are eager to hear the voice of the Lord Jesus Christ, to obey his command, to become the children of Jesus Christ. The following part Jesus says about future Jews and Gentiles would be made one flock and one shepherd. So Jesus is talking about the here Apostle John talking about the future. What is the future that he is talking about? He is talking about in the future Jews and Gentiles would be made one flock and one shepherd. There will be one flock and one shepherd that is Jesus Christ. He is going to be our shepherd. And also we see verses 17 to 18, we come to understand Jesus has authority to give his life and get it back again. No one takes his life away from him. In these verses, Jesus talking about his sovereignty. No one could take the Lord Jesus Christ's life from him because he is God. He had a power in himself to lay down his life and he also had a power to take it again. This command I have received from my father, Jesus said. That Jesus said, I have received this command from my father. The what is the command? That he would lay down his life for his own sheep and he also had a power to take it again. The father had commissioned the Lord Jesus Christ to lay down his life and raise again among death. That power God the father given to his own begotten son, our Lord and Savior Jesus Christ. Kartanali Priya Deva Janare Namu Muranabhadali Nuru Teve Yohanna Bhartha Swati Atana Dhyaya 
ವಚನ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಚನ ಹದಿನಾರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನ ಯಹುದ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಎಂದು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ನನಗೆ ಅವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ತರಬೇಕು ಅವು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವು ಆಗ ಒಂದೇ ಇಂಡು ಆಗುವುದು ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿರುವನೇ ಬದ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯೌಕರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಯೌಹುದ್ಯರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೌಹುದ್ಯ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ನಿಜ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೇವಲ ಯಹುದ್ಯ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಯೌಹುದ್ಯ ಜನರು ಯೌಹುದ್ಯ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಈ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಅವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ತರಬೇಕು ಯಾವ ಯೌದ್ಯ ಇಂಡಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅವುಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ ಆಗ ಒಂದೇ ಇಂಡು ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿರುವ ಮತ್ತು ವಚನಗಳು ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಓದ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನನ್ನ ಮಗ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಯೇಸುಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣ ಕೊಚ್ಚು ಆ ಕುರಿಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಾವು ಕೆಚ್ಚು ಹೋದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಚ್ಚು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಣದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಇಂಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇಂಡ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ನಂಬುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರಾಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಆತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮೈ ಮುಚ್ಚಾಗಲಿ ದೇವರು ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಟವಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಮರಣದಿಂದಲೂ ಪಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಇಂಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಇಂಡಿ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕುರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆಯರು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಆತನು ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನು ದೇವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆಗಿರುವುದು ಆತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೇ ಕಷ್ಟ ಮಾಡುವರೇ ಹೊರ ಬರ್ತವರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ ನನ್ನ ಕುರುಬಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಆತನ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಕುರುಬನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹರ್ಷಿಸೋಣ ದೇವರೆಲ್ಲ ಹರ್ಷಿಸೋಣ ಸಂತೋಷಿಸೋಣ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ದೇವರ ನಾವು ಕರ್ಪಡಿಸುವ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್ ಅವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿ ವಿ ಹರ್ಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ Do you know Jesus Christ as your good shepherd? Do you experience that Jesus Christ is good shepherd in your life? Are you experiencing the salvation of God? Are you rejoicing that because Jesus Christ is your shepherd? Are you rejoicing in Jesus because he is a good shepherd who protects you? who sustain you and who also give you the life always remember without god's work in our hearts we could never know this good shepherd never know his knowledge of us never know his love and care for us never know his saving life laid down for us only we can understand by walking with the holy spirit we can only understand when we fill with the power of the holy spirit believe on him and then live under the comfort and security of his shepherd care because david says psalm 23 verse 1 the lord is my shepherd i shall not want he leads where he wants us to walk he takes care of all our needs and wants according to his riches in glory by Christ Jesus therefore we need to rejoice the protection of god we need to rejoice in the lord because he is the sustainer of our lives he sustain you he protect you he save you and he is going to be with you all the time always dear church so likewise let let us try to be like jesus the good shepherd may god bless you all amen let us glorify our god almighty singing from the golden bell hymn number 335 verses 1 2 and 3 savior like a shepherd lead us Jesus, 